మన శరీరం రైలు లాంటిది ఆ బండికి ఇంజన్ జీర్ణక్రియ ఇంజన్ సరిగా పనిచేస్తే కానీ బండి సవ్యంగా ముందుకు కదలదు ఇంజన్ దెబ్బతింటే ఆరోగ్య వ్యవస్థ మొత్తం అస్తవ్యస్తమవుతుంది నేటి ఆధునిక జీవన శైలి కారణంగా అజీర్తి ఎసిడిటీ మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు జీర్ణక్రియల్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి ఎసిడిటీని నిర్లక్ష్యం చేస్తే జీర్ణకోశంలో పుండ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది వీటినే పెప్టిక్ అల్సర్స్ అంటాం కడుపులో అల్సర్ల గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కడుపులో మంట పుడుతున్నట్టు ఉన్న కడుపు ఉబ్బరంతో కడుపు నిండినట్టు ఉన్న అది అల్సర్ ప్రభావమే అనుకోవాలి కొవ్వు పదార్థాలు తినలేకపోవటం గుండెల్లో మంట వికారం లాంటి లక్షణాలన్నీ అల్సర్ ఉన్నట్టు సూచిస్తాయి అతి సాధారణంగా కనబడే లక్షణం పొట్టలో మండుతున్నట్టు నొప్పి కలగటం పొట్టలో స్రవించే ఆమ్లాలు పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చటం కనిపిస్తుంది చాలా మందిలో వెంటనే లక్షణాలు కనపడకపోయినా కొంతమందిలో రక్తం వాంతి చేసుకోవడం ఊపిరి పీల్చటంలో ఇబ్బంది కారణం తెలియకుండానే బరువు తగ్గిపోవడం ఆకలిలో కూడా మార్పులు లాంటి లక్షణాలు కనపడతాయి మన జీర్ణ కుహరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఆమ్లాలు పొట్ట లోపలి పొరను తినేయడం వలన అల్సర్లు వస్తాయి నొప్పి నివారణ మాత్రలు విపరీతంగా వాడటం వలన కూడా అల్సర్లు ఏర్పడే ముప్పు ఉంది పొగ తాగే అలవాటున్న వాళ్లకు మద్యం సేవించే వారికి అల్సర్ రావటం పెరగటం ఎక్కువవుతుంది బాగా ఒత్తిడికి లోనయ్యేవారు అదే ఒత్తిడిలో ఉంటూ ఉంటే అల్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ మసాలా ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకునేవారిలో కూడా అల్సర్లు వస్తాయి ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్లలో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం జరుగుతుంది ఆ విధంగా రక్తం కోల్పోతూ ఉంటే క్రమంగా అనేమియాకు దారితీయవచ్చు అల్సర్ పెరిగితే అది జీర్ణాశయ మార్గంలో అడ్డుపడి ఆహారం ముందుకు సాగకుండా చేసే ప్రమాదముంది మన జీర్ణ వ్యవస్థల్లో ప్రధానంగా మనము ఎదురు చూసే సమస్యలు ముఖ్యంగా ఒకటి కడుపులో అల్సర్స్ మనము కడుపులో అల్సర్స్ ని ముఖ్యంగా గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ అని డియోడినల్ అల్సర్స్ అని ఈ రెండు భాగాలుగా మనం విభజిస్తూ ఉంటాం కడుపులో అల్సర్స్ ఫామ్ కావడానికి రెండింటికి కూడా ముఖ్యమైన కారణము కడుపు లోపల అసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ పెరగడం అయితే చాలా సందర్భాల్లో ఈ అల్సర్స్ కి శరీరంలో వచ్చేటువంటి కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ కి కూడా సంబంధం ఉంటుంది ముఖ్యంగా కలుషితమైన నీరు ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి హెలికోబ్యాక్టర్ పైలోరి అనే ఇన్ఫెక్షన్ మూలంగా ఈ డియోడినల్ అల్సర్స్ అనేవి సాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో కడుపులో వచ్చేటువంటి కొన్ని రకాల కణుతుల మూలంగా గ్యాస్ట్రిన్ కంటెంట్ అంటే ఒక రకమైన హార్మోన్ గ్యాస్ట్రిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఎక్కువగా సిక్రీట్ కావడం మూలంగా దాని మూలంగా కడుపులో యాసిడ్ కంటెంట్ పెరగడం మూలంగా కూడా ఈ విధంగా అల్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పర్టికులర్గా గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ అంటే స్టమక్ లోపల వచ్చేటువంటి అల్సర్సు అవి క్యాన్సర్కి కూడా సూచన కావచ్చు కడుపులో కానీ డియోడినంలో కానీ అల్సర్స్ ఏర్పడినప్పుడు వాటిల ముఖ్య లక్షణము కడుపు పైభాగంలో మంట అనేది ముఖ్య లక్షణంగా మనం చూస్తుంటాం ఎప్పుడైతే అల్సర్ బాగా ముదురుతుందో అల్సర్ మూలంగా వచ్చేటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మూలంగా జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి మిగిలిన భాగాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యి మనము జాండీస్ లాంటి లక్షణాలు వాంతులు రక్తం పడ్డము విరోచనంలో మల విసర్జనలో నల్లగా రక్తం పోవడము బాగా బరువు తగ్గిపోవడం శరీరం బక్క చిక్కిపోవడం ఇటువంటి తీవ్ర లక్షణాలని కూడా మనం చూస్తుంటాం డాక్టర్ ముందుగా వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం కొన్ని పరీక్షలు చేస్తారు ప్రధానంగా దేహంలో హెచ్ పైలోరి అనే బ్యాక్టీరియా ఉందేమో చూస్తారు రక్త పరీక్ష వలన ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం తక్కువ కాబట్టి రేడియో ధార్మిక కార్బన్ ఉన్న ద్రవం లేదా ఆహారం ఇచ్చిన తరువాత శ్వాసను పరీక్షిస్తారు ఈ పరీక్షకు ముందే యాంటాసిడ్ మాత్రలు వాడి ఉంటే ఫలితాలు సక్రమంగా రాకపోవచ్చు మరో ముఖ్యమైన పరీక్ష ఎండోస్కోపే చిన్నపాటి మైక్రోస్కోపును జీర్ణాశయ మార్గంలోకి పంపి అక్కడి పరిస్థితిని అంచనా వేయడం దీని లక్ష్యం అల్సర్లు ఉంటే ఈ పరీక్షలో బయటపడుతుంది మరికొన్ని సందర్భాల్లో జీర్ణ వ్యవస్థను ఎక్సరే తీస్తారు దీన్నే బేరియం స్వాలో అని కూడా అంటారు ఎక్సరే తీసే సమయంలో బేరియం ఉన్న తెల్లటి ద్రవాన్ని తాగిస్తారు దాని వలన కడుపులో ఉన్న అల్సర్ మరింత స్పష్టంగా కనబడుతుంది అల్సర్లను తగ్గించటానికి సాధారణంగా మందులు వాడతారు యాంటాసిడ్స్ కూడా ఆమ్లం తీవ్రతను తగ్గిస్తాయి తాత్కాలికంగా ఊరట కలిగిస్తాయి అంతే తప్ప అల్సర్లను తగ్గించలేవు 
అల్సర్లకు ప్రాథమిక చికిత్స చేసిన తరువాత ఎండోస్కోపీ ద్వారా నిర్ధారణ చేసి పూర్తి స్థాయి చికిత్స చేస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో అల్సర్ మూల కారణాన్ని కనుక్కోవడానికి మనము పర్టికులర్గా ఈ హెచ్ బైలోరి అనేటువంటి బ్యాక్టీరియాని గుర్తించడానికి కొన్ని ర్యాపిడ్ యూరియాస్ టెస్ట్ లాంటివి అవసరాన్ని బట్టి బయాప్సీ పరీక్షలు లాంటివి చేయడం ద్వారా కూడా ఈ హెలికోబ్యాక్టర్ పైలోరి ఇన్ఫెక్షన్ని అల్సర్కి మూల కారణాన్ని కనుక్కోవడానికి వీలవుతుంది కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో వేరే గ్యాస్ట్రిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ట్యూమర్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవసరాన్ని బట్టి మనం సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ ఇలాంటివి కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైతే అల్సర్ని కనుక మనం గుర్తించినప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో సులభమైన మందుల ద్వారా ఈ యొక్క అల్సర్ని తగ్గించడానికి వీలవుతుంది కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో అల్సర్ తీవ్రత బాగా ఎక్కువగా ఉండి ఎండోస్కోపీ విధానాల ద్వారా కానీ మందుల ద్వారా కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేనప్పుడు మనము ఆపరేషన్ విధానాల ద్వారా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ అల్సర్కి మనం వేగాటమీ ఆపరేషను గ్యాస్ట్రోజెజినాస్టమీ ఆపరేషను ఇటువంటి విధానాల ద్వారా మనం పూర్తిగా అల్సర్కి ఉపశమనాన్ని కలిగించడానికి వీలవుతుంది మనము మన యొక్క అలవాట్లు ఆహారపు అలవాట్లు అదేవిధంగా దురలో ఆటలు ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ లాంటి అలవాట్లని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే అల్సర్ని చాలా సందర్భాల్లో ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా కలుషితమైన నీరుని కలుషితమైన ఆహారాన్ని అవాయిడ్ చేయడం పరిశుభ్రమైన నీరుని తీసుకోవడం ద్వారా ఈ హెచ్ పైలోరి అనేటువంటి ఈ బ్యాక్టీరియా సంక్రమించకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు మందుల షాపుల్లో దొరికే కాల్షియం కార్బోనేట్ మాత్రలు తాత్కాలికంగా ఓరటనిస్తాయి తప్ప పూర్తి పరిష్కారం కావు మన ఆహారంలో పసుపు క్యాబేజ్ లాంటివి ఎక్కువగా ఉంటే అల్సర్లు రావు ఇవి ప్రత్యామ్నాయ వైద్యంగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి పులుపు లేని మజ్జిగ అరటి పండు కూడా అల్సర్ తీవ్రతను తగ్గించటానికి ఉపయోగపడతాయి